سلام آپ پر تاجدار مدینہ سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین قال نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افش السلام و اطعم التعام و سلو الارحام و سلو باللیل والناس نیام اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و انزلہ المقعد المقرب اندک یوم القیام اللہم واللہ یہ ہے یہ ونام اللہ کو بین ترپ ایر پورتی توگ خرین ان الکنمنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ورگل میدوں ورگل ایپن پٹری صدی صحابہ کل اللہ ورگل صالحینگل இறை நேசர்கள் குறிப்பாக இந்த ஜும்மாவின் அவைக்கு வருகிறிருக்கிற வரையிருக்கிற எல்லா மக்களின் மீதும் வல்ல ரஹ்மான் தன் அன்பையும் அருளையும் என்றென்றும் குறைவில்லாமல் கொடுத்து கொண்டே இருப்பானாக வாழும் காலம் வரை ஆரோக்கியத்துடன் கூடிய நல்வாழ்வை நம் எல்லோருக்கும் தந்து மருத்துவமனையின் சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் அனைத்தையும் விட்டு நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் குடும்பத்து மக்களையும் அல்லா காத்து ரசிப்பானாக அவன் அவனுடைய திருப்பொருத்தத்தை பெறுகிற நன்மக்களாக மேன்மக்களாக அல்லா நம் எல்லோரையும் வாழச் செய்வானாக அல்லாஹுவின் திரு ஆலைமாம் காபாவையும் அண்ணல் கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் மன்னவர்களின் புனிதமான ரவுதாவையும் புனித வைத்துல் முகத்தையும் ஹஜ்ஜி உம்ரா ஜியாரா செய்திட குடும்பத்தோடு நம் அனைவர்களுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் அல்லா வாய்ப்பளிப்பானாக இந்த உலகை விட்டு மூச்சடங்கும் நேரம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற திருக்களிமாவை சொன்னவார் நம்முடைய ஆத்மாக்களை எல்லா கைப்பற்றி நாளை ஜன்னத்திலே அதிலும் ஃபிர்தோஸ் என்ற சொர்க்கத்திலே கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலே செல்லம் மன்னவர்களின் தலைமையின் கீழே நம்மையும் நம்மை பெற்றவர்களையும் நமக்கு கல்வி தந்தவர்களையும் நம் முன்னேற்றத்திற்கு காரணமான ஆன எல்லா மக்களையும் அல்லா சேர்த்தருபிரிவானாக ஆமீன் யாரம்பல் அலமி சங்கைக்குரிய பெரியவர்களே அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே மூமின்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் பிறந்த மாதத்திலே நாம் எல்லாம் இருக்கிறோம் எனவே நபிகளை குறித்தும் நபிகள் சொன்ன செய்திகளை குறித்தும் வருடம் முழுக்க பேசினாலும் கூட இந்த மாதத்தில் குறிப்பாக பேசுவது அவர்கள் மீது நேசம் கொள்வதற்கும் அவர்கள் காட்டிய வழியிலே நிலைத்து நிற்பதற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையிலே உலகம் முழுவதும் ரவியுல்லாவல் மாதத்திலே பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்ல மன்னவர்கள் நினைவு கூறப்படுவதும் திரும்ப திரும்ப பேசப்படுவதும் அவர்கள் மீது புகழ் மாலை சூடப்படுவதும் உலகம் முழுவதும் நடைபெறுகிற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்வோம் நவிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை வசல்லம் அன்னவர்களின் திருமுகத்தை பார்த்து எதிரிகள் இல்லை வேண்டவே வேண்டாம் இஸ்லாமும் முகம்மதும் என்று சொன்ன யூதர்களும் கூட சத்தியமாக இவருடைய முகத்தை பார்த்தாலே பொய்யுரைக்கக்கூடிய நபரின் முகத்தை போன்று தெரியவில்லை ஒரு சாந்த சொரூபமான முகம் இவருடைய பேச்சும் இவருடைய நடவடிக்கைகளும் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமான மாற்றத்தை நோக்கி நிற்கிறது என்பதை உணர்ந்தார்கள் யூத அறிஞர்களில் மிகப்பெரிய வேத படித்த பண்டிதராக இருந்தார் அப்துல்லாஹிபுனு சலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்டிதர் யூத வேதங்களினுடைய புத்தகங்களை எல்லாம் அட்டை தூ அட்டை படித்தவர் படித்தவர் என்பது மட்டுமல்ல யூதர்களிடத்திலே மிகப்பெரிய மதிப்பையும் மரியாதையும் பெற்றிருந்தார் எந்த அளவுக்கு என்றால் அப்துல்லாஹிபுனு சலாம் சொன்னால் அதற்கு மறு பேச்சே கிடையாது யார் இவர் என்று கேட்டால் அவர்கள் சொல்வார்கள் கரீமிபின் கரீமிபின் 
இவரும் சங்கையானவர் இவருடைய தந்தையும் சங்கையானவர் இவருடைய குடும்ப பாரம்பரியமே அவ்வளோ பெரிய எங்கள் மதத்திற்கு ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய போற்றுதலுக்குரியவர்கள் என்று சொல்வார்கள் அவருடைய உள்ளத்தில் ஆள் மனதில் இருந்த எண்ணம் அவர் வேதத்தில் படித்து விளங்கிய விஷயங்களிலே இதுவும் ஒன்று இறுதி தூதர் ஒருவர் வருவார் அவர் இப்படி மக்காவில் பிறப்பார் பேரித்த மரங்கள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மதினாவுக்கு வருவார் என்றெல்லாம் அவர் படித்திருக்கிறார் முகமது சல்லா செல்ல மதினாவுக்கு வந்துவிட்டார்கள் என்று செய்தியை கேள்விப்பட்டு வேகமாக ஓடி வந்தார் அவர் தான் சொல்கிறார் நான் அவரிடத்திலே பேசவில்லை அவர் பக்கத்திலே நெருங்கவில்லை அவரிடத்திலே நான் எந்த சந்தேகத்தையும் கேட்கவில்லை பேர் கேட்கவில்லை ஊர் கேட்கவில்லை முகம் மட்டும்தான் பார்த்தேன் வேத அறிஞர் சொல்கிறார் நான் முகம்மது சல்லல்லா அலே செல்லும் அன்னவர்களின் முகத்தை மட்டும் தான் பார்த்தேன் புரிந்து கொண்டேன் நிச்சயம் இது பொய் உரைக்கக்கூடிய முகம் அல்ல பொய் பேசக்கூடிய முகம் அல்ல அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று சொல்வார்கள் தானே யாருக்கு பொருந்துகிறதோ இல்லையோ என் பெருமானார் முகமது ரசூருல்லாவுக்கு நூத்துக்கு நூறு பொருந்தோ இது பொய்யுரைக்கக்கூடிய முகம் அல்ல இது ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமான சத்திய கொள்கையை நோக்கி அழைக்கக்கூடிய அழைப்பாளியின் முகத்தை போன்று தெரிகிறது என்று அப்துல்லா ஹிபுனு சலாம் சொன்னார் வரலாற்று எழுதுறாங்க பார்க்க வந்தவர் அல்லாஹு தாலா அவருடைய உள்ளத்தையும் உற்று பார்த்தான் ஹிதாயத்தினுடைய வாசல் திறந்து விட்டது இதே யூத பாதிரியார் யூத மேத யூத வேதங்களை எல்லாம் படித்தறிந்த பண்டிதர் இஸ்லாத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்காற்றிருக்கிறார் என்ற செய்தியை கேள்வி கடு கேள்விப்படுகிற பொழுது இதுதான் தீட்சண்ய பார்வை பெருமானாரின் பார்வைப்பட்டு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது என்றால் அது சத்தியம் நிகழ்ந்திருக்கிறது எனவேதான் இதே அப்துல்லா ஹிபுனு சலாம் சொல்கிறார் முதல் மதினாவுக்கு வருகை தந்த முகம்மது சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் என்ன செய்தி சொல்ல போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்போடு நான் காத்திருந்தேன் மிக தூர பயணத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார் தன்னுடைய பயணத்தின் கலைப்பை பற்றி பேசுவாரா அல்லது எனக்கென்று தனிப்பட்ட முறையிலே இங்கே எங்கே இடங்கள் இருக்கிறது அடுத்த கட்டமாக அரசியல் நகர்வுகள் என்ன கூட்டங்கள் என்ன என்னுடைய தனிப்பட்ட வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது நான் எப்படி இங்கே இருக்க போகிறேன் எதை பற்றியும் பெருமானா சல்லாலி சந்து பேசவில்லை யதார்த்தமாக யோசிப்போம் ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் பயணமிட்டு போகிறோம் வழியிலே கொஞ்சம் பயணங்களிலே தடங்கள் ஏற்படுகிறது சில சில சிரமங்கள் ஏற்படுகிறது நாம் போய் இறங்கியவுடன் அங்கே நம் அக்கம் பக்கத்திடத்திலே பார்க்க சென்றவர்களிடத்திலே பயணம்லாம் இல்லை வசதி தான் என்று கேட்கிற பொழுது எங்கே ஒரு மணி நேரம் மிகப்பெரிய வெயிட்டிங் ரொம்ப த சிரமமாய் போச்சு அங்கே டிராஃபிக்கில் போட்டான் அங்கே போய் டிரான்சிட் தாங்க வேண்டிய இடத்திலே காத்திருப்பு நேரம் கூடிவிட்டது என்று அந்த பயணத்தில் ஏற்பட்ட சின்ன சின்ன அசௌகரியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இல்லையா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் சுமார் ஏறத்தாழ பதிமூன்று நாட்களுக்கு அதிகமாக பயணமிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு வந்த பயணமோ மிகப்பெரிய அதிவேக பயணம் என்பது கிடையாது அதிநவீன பயணம் கிடையாது சொகுசு பயணம் கிடையாது அவர்கள் வந்தது ஒட்டகையில் அதுவும் மாறி மாறி ஏறி பயணித்து வந்திருக்கிறார்கள் சல்லல்லா அலிசா பற்றி பேசலை தனக்கென்று உரிய சுயநலமான சில விஷயங்களையும் அங்கே முன்னெடுக்கவில்லை என் வசதி வாய்ப்பு எங்கே இருக்குது எங்கே ரூம் போட்டிருக்காங்க எங்கே தங்கணும் பேசலை என்ன பேசுனாங்க அப்துல்லா இபுன் சலாம் சொல்கிறார் அந்த பேசிய விஷயம்தான் இந்த ஜும்மாவினுடைய உரை அப்துல்லா இபுன் சலாம் சொல்கிறார் அப்சு சலாம் அத்ஹிமுத்தாம் சிலுல் அர்ஹாம் சல்லு பில்லை வண்ணாசனியாம் நாலு விஷயம் சொன்னார் நாலு வார்த்தை சொன்னாலும் நறுக்குன்னு சொன்னப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி முகமது சல்லா அலி செல்லம் நாலு செய்தி சொன்னார் அந்த நாலு செய்தியில் தான் மதீனா மக்களின் பண்பாடு கலாச்சாரம் அவர்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி மாறப்போகிறது என்பதின் திட்டம் அது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் சலாம் யாரை பார்த்தாலும் சலாம் சொல்லுங்கள் வேண்டாம் பகை வேண்டாம் வெறுப்பு நாம் எல்லோருக்கும் இணக்கமாகி போகக்கூடியவர்கள் நாம் யாரோடும் முரம்படக்கூடியவர்கள் அல்ல உள்ளத்தால் இணங்கி போகக்கூடியவர்கள் பார்த்தவர்களுக்கு எல்லாம் சலாம் சொல்லுங்கள் சலாத்தை பிறப்புங்கள் அத்தகைய முத்தாம் 
ஏழ்மை பசி பட்டினி என்ற நிலையை மாற்றி அமைப்பதற்காக வேண்டி பசியோடு இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்தித்து நீங்கள் அவர்களுக்கு உணவளியுங்கள் உங்களை மட்டும் வட்டம் போட்டு கொண்டு அங்கேயே நிற்காதீர்கள் உங்களுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் நீங்கள் கொண்டு போய் சேருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கானவர்கள் மட்டுமல்ல எல்லோருக்கும் ஆனவர் நீங்கள் சிலுல் அர்ஹாம் உங்களின் இரத்த உறவு உங்களின் திருமண உறவு திருமணத்தினால் ஏற்பட்ட உறவு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் எல்லோரையும் நீங்கள் அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லோரையும் நீங்கள் இணங்கி வாழுங்கள் அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாலு சல்லு பில்லை நீ வண்ணாசு நியாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது மக்கள் ராத்திரி உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது நீங்கள் எழுந்து இறைவனை நினையுங்கள் துதியுங்கள் அவனை வழிபடுங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயத்தையும் சொல்லிவிட்டு வணக்க வழிபாட்டின் மீது அந்த மக்களை எப்படி நான் வழி நடத்தப் போகிறேன் என்கின்ற மிகப்பெரிய தத்துவத்தையும் இந்த நான்கு வார்த்தையில் பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் உள்ளடக்கிவிட்டார்கள் இங்கேதான் அப்துல்லா இபுனு சலாம் தான் கற்பனை கட்டி வந்த அந்த பிம்பம் உடைந்து நொறுங்குவதை பார்த்தார் அவர் ஒரு கற்பனையிலே வந்தார் முகம்மது என்றால் இப்படி இருப்பார் அவர் பேச்சு இப்படி இருக்கும் அவரின் நடவடிக்கை இப்படி இருக்கும் என்று ஒரு கற்பனை கோட்டை கட்டி கொண்டு வந்தார் நபிகளை பார்த்தவுடன் ஒரு நொடியிலே அது பாதியாக நொறுங்கியது நபிகளின் வார்த்தை வழி வெளிப்பட்டவுடன் மொத்தம் சுக்குநூராய் நொறுங்கியது அப்பொழுதுதான் நபிகளை வானத்தின் உயரத்திற்கு தன் உள்ளத்தில் உயர்த்தி பிடித்தார் சத்தியம் இனிமேல் இவர் பின்னால் போவதுதான் சத்தியம் சத்தியம் இனிமேல் இவருக்கு எதிர்ப்பு காட்டுவது கிடையாது என்பது சத்தியம் என்பதை உணர்ந்தார் நபிகள் நாயகத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற வரலாற்றை பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதரர்களே நபிசல்லா அலிசல்லம் சொன்ன வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் நம்முடைய உள்ளங்களில் பதிவு செய்து வைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லையா சலாம் என்பது யாருக்கு சொல்கிறோம் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா சலாம் இல்லை என்றால் சலாமும் கிடையாது கலாமும் கிடையாது கலாம் என்றால் பேச்சு ரெண்டும் கிடையாது ஆனால் அல்லாஹ் ஜல்லஷான முகத்தாலா நாம் இந்த உலகத்திலே சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சலாம் இருக்கிறதிலே சலாம் இருக்கிறதே இது சொர்க்கத்திலே சொர்க்கவாதிகள் சொல்வது என்று குரானிலே பதிவு செய்கிறார் அல்லாஹ் சொல்கிறான் சொர்க்கத்திலே வீணான விஷயங்களை சொர்க்கவாதிகள் பேச மாட்டார்கள் பாவத்தை தூண்டக்கூடிய வார்த்தைகளை சொர்க்கவாதிகள் பேச மாட்டார்கள் பின்ன என்ன செய்வாங்க இல்லா கீழன் சலாமன் சலாமா யாரை பார்த்தாலும் அசலாம் அழைக்கும் அசலாம் அழைக்கும் அசலாம் அழைக்கும் என்று உங்கள் மீது இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் என்ற சொல்லை தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வார்கள் என்று குரான் சொல்கிறார் சலாம் என்ற இந்த வார்த்தை இருக்கிறது இது சொர்க்கத்திலே சொர்க்கவாதிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்பதை முதலில் நாம் மனதிலே இருத்துவோம் ரெண்டு சொர்க்கத்திற்கு உங்களை கூட்டி செல்லக்கூடிய வார்த்தையும் சலாம் தான் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்வோம் சலாம் சாதாரணமா நீங்க கடந்து போயிட முடியாது உங்களை சொர்க்கத்துக்கு கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போகக்கூடிய வார்த்தை நீங்கள் ஒரு முஸ்லிமான சகோதரரை பார்த்தவுடன் புன்முறுவலோடு ஏதோ வேண்டா வருப்பா சொல்லணுமே என்று சொல்லக்கூடாது முகத்திலே புன்முறுவலை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த புன்முறுவலோடு சலாம் வெளியே வர வேண்டும் கட்டுத்தருகிறார்கள் உண்மையான இறை விசுவாசியாக ஆகும் வரை சொர்க்கத்திற்குள்ளே நுழையவே முடியாது நீங்கள் எப்பொழுது உண்மையான நூறு சதவீதம் இறை விசுவாசிகளாக மாறுவீர்கள் என்றால் இறை விசுவாசிகளே உங்களுக்கு இடையிலே அன்பும் பரிவும் பாசமும் இணைந்திருக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அபலா அதுல்லுக்கும் அலா செய்யின் இதா ஃபால்த்து மூகு தகாபபுத்தும் அன்பும் பரிவும் பாசமும் இருந்தால்தான் உண்மை மூமின் அந்த அன்பை வரவழைப்பதற்கு ஒரு வழி சொல்லுகிறேன் கேட்கிறீர்களா என்று பெருமானார் கேட்க நவி தோழர்கள் சத்தியம் சொல்லி தாருங்கள் கட்டாயம் வேண்டும் அப்சுஸ் சலாம பைனக்கும் யார பார்த்தாலும் சலாம் சொல்லுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அல்லா அவங்க உள்ளத்துல ரெண்டு பேர்த்தையும் இணைக்கி வச்சிருவான் வெறுப்போடு இருப்பவர் கூடிய நபர்களை பார்த்தால் உங்கள் முகத்திலே அவர் நேரிட்டு சந்தித்தாலும் கூட உங்களுக்கு வெறுப்பு வர வேண்டாம் அதை மாற்றி அமைப்பதற்கு வழி சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் சலாம் சொல்லுங்கள் அந்த வெறுப்பு மறைந்து போய்விடும் எனவேதான் சல்லா செஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் பேசாம இருக்கிறாங்க நான் போய் அவன்கிட்ட பேசுறதா என்னைய விட வயசுல சின்ன அவரு நான் போய் பேச முடியும் நானா சண்டை போட்டு போனேன் அவர் தானே பிரிஞ்சு போனார் சண்டை போட்டு நான் வேணும்னு தானே நினைச்சேன் 
என்று அந்த ஈகோவோடு அவரை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டிலே யார் விட்டு விட்டு கொடுத்து முன்னால் வந்து சலாம் சொல்கிறாரோ பெருமானா சொன்னார்கள் அவர் அன்பை மட்டும் கொள்ளையடிக்கவில்லை நன்மையையும் பெரிதளவிலே கொள்ளையடித்து விட்டார் நன்மையிலும் அவர் அதிகமானதை எடுத்துக் கொண்டார் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அல்லா படைத்தவனை எங்க செய்ய ஆதம் அலி இஸ்லாமுக்கு சஜிதா செய்யுங்கள் என்று மலக்கு இடத்திலே சொன்னார் ஆதமுக்கு என்ன கட்டளை இட்டான் பாபா ஆதம் அலி இஸ்லாமி படைத்து என்ன சொன்னா தெரியுங்களா சலாம் சொல்லுங்க சொன்னான் யாருக்கு சலாம் சொல்றது மலக்குகள் போய் சலாம் சொல்லுவாங்கண்ணா பாபா ஆதம் அலி இஸ்லாம் என்னவர்கள் அல்லா சொன்னதை அப்படியே கேட்கக்கூடியவர்கள் போனாங்க அஸ்லாம் அலைக்கும் அப்படின்னா மலக்குமார்கள்லாம் பதில் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்துன்னாங்க முடிஞ்சு <laughs> உலக அழிவு நாள் வரை உனக்கு சாபம் தான் எதிர்த்து கேட்கிற நீயும் ஒரு அடிமை தான் மலக்குகள் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தா பெரிய மலக்குகள் எல்லாம் உன்னிடத்திலே பாடம் படிக்கிறார்கள் அறிவிலே ஞானத்திலே உயர்ந்திருக்கிறார் அதனால் என்ன ஆகி போச்சு பெருசா உயர்ந்துட்டியா உன்னுடைய அந்தஸ்து என்னை விட உயர்ந்து விட்டதா செய்கிறாயா இல்லையா என்று அல்லா கேட்டான் இல்லை என்னுடைய கர்வம் என்னை தடுக்கிறது என்றால் அப்படி என்றால் அப்படியே போ தொலைந்து இனிமேல் மறுமை நாள் வரை உனக்கு சாபம் தான் சாபம் தான் சாபம் தான் ஆதமலி இஸ்லாம் இடத்திலே இத்தாத் இருந்தது அல்லா சொல்வதை அப்படியே கேட்பது இவ்வளவு இடத்திலே அந்த கர்வம் அவனை தடுத்தது லைனாகி மாறி போனான் நல்ல கவனிங்க ஆதமலி இஸ்லாம் நபியாக மாறி போனார்கள் இவ்வளீஸ் சைதா இவ்வளீஸ் அல்லாவுடைய சாபத்தை பெற்றவனாக மாறி போனான் உங்களுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இதுதான் காணிக்கை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கும் பொழுது இதைதான் முதல்ல சொல்லணும் அல்லா உங்களுக்கு எங்களை வைத்து இந்த பாடத்தை சொல்லி தருகிறான் என்று மலக்குமார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் இடத்திலே சொன்னார்கள் இந்த வரலாற்று குறிப்பை பார்க்கிறோம் சலாம் சாதாரணதல்ல எனவே தான் நான் சொல்கிறேன் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு அந்தஸ்தோடு இருக்கிறவருக்கு மட்டும்தான் சலாம் என்பது கிடையாது வழியிலே தொழுக வருகிறார் அவருடைய தோற்றத்தில் இஸ்லாமிய தோற்றம் வெளிப்படுகிறது அவர் முஸ்லீம் தான் என்று நமக்கு நூறு சதவீதம் தெரிகிறது என்றால் நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்கள் சலாமை அவரை அந்தஸ்தையோ அவருடைய பொருளாதார பலத்தையோ அல்லது அவர் இருக்கக்கூடிய அதிகார பலத்தையோ பார்க்க வேண்டிய தேவை கிடையாது அபு தாவுத் அப்படின்னு ஒரு இமாம் இருந்தார் நாலு பெரும் ஆறு பெரும் நூற் கிரந்தங்களிலே ஒன்றுதான் சுனனே அபு தாவுத் நாலு கிதாபுகள் ஆறு கிதாபுகள் இருக்கிறது ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் அதில் ஒன்று அதை தொகுத்து எழுதியவர்கள் இமாம் அபு தாவுத் ரஹிம் அபுல்லா அவர்கள் ஒரு பயணத்திலே வெளியே கிளம்பி போகிறார்கள் கடலின் கொஞ்சம் ஆழமான பகுதியிலே பெரிய கப்பல் இருக்கிறது கடற்கரையிலிருந்து சின்ன படகிலே சென்றுதான் அந்த கப்பலை அடைய வேண்டும் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்டாப்பை தாண்டும் பொழுது எல்லா மக்களும் இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாப்பில் மக்கள் ஏறுறாங்க இறங்குறாங்க அப்படி ஏற்றி இறக்கி அந்த படகு கிளம்பி வெளியே போகிற சமயத்திலே அங்கே ஒருத்தர் தும்மினார் தும்மின உடனே என்ன சொல்லணும் அல்ஹம்துல்லான்னு சொல்லணும் இல்லையா தும்னா ஒன்று அல்ஹம்துல்லா என்று சொல்ல வேண்டும் உடனே இந்த கப்பல் போய்விட்டது இந்த படகு போய்விட்டது கப்பலை நோக்கி கப்பலில் போய் எல்லாத்தையும் இறக்கின சமயத்தில் அபுதாவது இமாம் சொன்னார்கள் மறுபடியும் எனக்கு அந்த கரவரை போகணும் அப்படின்னா இப்போ தானே வந்தீங்க இல்லை போகணும் தனியாக போகணுன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு திருகம் கொடுக்கணும் எல்லாம் சேர்ந்து வரும் பொழுது அது காலனா என்பது மூன்று உண்டான கணக்கில் இருக்கும் போல் தெரிகிறது அந்த காலத்தில் நீங்கள் தனியாக ஒரு திருகம் கொடுத்தால் நான் உங்களை அங்கே கூட்டி போய் வருகிறேன் பரவாயில்ல தர்றேன் ஒரு திருகம் என்றால் தோராயமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு இருபது ரூபாய் நான் தருகிறேன் என்று சொன்னார் நேரம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டு போய் அந்த கரையை நிப்பாட்டினாங்க அதற்கு திமாம் அபூதாவது கரையில கரையில இறங்கி 
அந்த தும்முனால ஒரு மனுஷன் அலமதுல்லான்னு சொன்னார்ல அவர் பக்கத்தில் போய் ஏரஹமுக்கு அல்லா அப்படின்னா தும்மினால் அலமதுல்லா தும்மியவரை கேட்டால் எரஹமுக்கு அல்லா என்று பக்கத்தில் போல் சொல்ல வேண்டும் மறுபடியும் அந்த தும்மியவர் எஹதீக்கும் பாலக்கும் என்று துவா செய்வார் உங்கள் வேலையை அல்லா லேசாக்கட்டும் நேர்வழி காட்டட்டும் உங்களுடைய காரியங்களை அல்லா லேசாக்கி தரட்டும் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் சொல்லிட்டு வந்தார் செய்திய மக்கள் உணர்ந்தாங்க ஏங்க போய் போய் அவருக்கு சாய அவர் சொன்ன அலுகந்திருலாவுக்கு பதில் சொல்ல இரகமக்கல்லா சொல்றதுக்காக ஒரு ரூபா கொடுத்து போனீங்க ஒரு திருகம் செலவு செய்து அன்னைக்கு ஒரு திருகம் என்பது பெரிய காசு இவ்வளவு காசை செலவு செய்து நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு மா அபூ தாவுத் ரஹிமுல்லா சொன்னார்கள் யாருடைய நாவிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தையை அல்லா கபூல் செய்வான் என்று தெரியாது நான் அவருக்கு துவா செய்ய போனேன் அல்லா உனக்கு அருள் செய்யட்டும் என்று துவா செய்ய போன இரகமு கல்லனா அதான் அர்த்தம் அவரு எனக்கு மடக்கி மறுபடியும் துவா செஞ்சாரு என்ன செஞ்சாரு அல்லா உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டட்டும் உங்களுடைய காரியத்தை லேசாக்கட்டும் நான் போகக்கூடிய பணி இருக்கிற மகத்தான பணியை நோக்கி போறேன் ஹதீசுகளை கோர்க்கக்கூடிய வேலையிலே நான் இருக்கிறேன் அவர் துவா செஞ்சு அல்லா கபூல் செஞ்சுதான் என்னுடைய காரியம் எல்லாம் லேசாயிரும் துவாவுக்காக வேண்டி போனேன் போட்டா போனா போயிட்டு போது ஒரு ரூபா பரவாயில்ல விளக்கத்தில் எழுதுகிறார்கள் அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாரும் உறங்கினார்கள் உறங்கும் சமயத்திலே கப்பலிலே இப்படி ஒரு சப்தம் கேட்டது கப்பல் வாசிகளே எல்லாரும் கொஞ்சம் கேளுங்க இன்னைக்கு ஒரு அதிசயமான நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது என்ன தெரியுமா அபூதாவது என்ற ஒரு மனிதர் வெறும் ஒரு திருகத்தை செலவு செய்து சொர்க்கத்தை சொந்தமாக்கி கொண்டார் வெறும் ஒரு திருகத்தை செலவு செய்து சொர்க்கத்தை சொந்தமாக்கி கொண்டார் அப்படின்னா அப்பந்தான் அந்த மக்களுக்கு புரிஞ்சா விவரமானவர் அவரு தான் நம்ம தான் விவரம் இல்லாத ஆளுன்னு சொல்லி நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா நாம் சொல்லக்கூடிய சலாமோ அல்லது ஒருவர் தும்மி வரக்கூடிய சமயத்திலே நாம் சொல்லக்கூடிய பதில் சொல்லக்கூடிய இரகமுக்கல்லாவோ எவ்வளோ பெரிய நன்மை எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நமக்கு அடைய செய்து விடும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவேதான் அப்துல்லா இப்ன உமர் அலி எல்லா ஒன்னு அவங்களுடைய வழக்கமான பணிகளில் ஒன்று சாயங்கால நேரம் ஆயிரம் போச்சுன்னா தன்னுடைய பணியாளரை கூப்பிட்டு கொண்டு கடை வீதிக்கு போவார்கள் மகல்லாலேயோ பள்ளிவாசல்லையோ பார்த்தவங்களை திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டிய சூழல் வரும் கடை வீதியில பார்க்காத பல முகங்களை பார்க்க முடியும் வியாபார தலம் பல பேர் வந்துட்டு போவாங்க இவங்க போய் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு சுத்தி அடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்துடுவாங்க ஒரு நாள் கூட்டு போகும்போது ஒருத்தர் வந்தார் அவரு பார்க்கிறாரு என்னங்க நீங்க சும்மா வந்து எந்த ஜாமானும் வாங்காம கொள்ளாம அப்படியே ஒரு ரவுண்டு சுத்திட்டு வர்றீங்களா என்ன காரியம் அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அப்துல்லா இப்பனு உமர் அலி எல்லாம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு தெரியாதா எதுக்கு வந்தேனே இங்கே எவ்வளவு புதிய புதிய முகங்கள் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சலாம போட்டு வரலான்னு வந்தேன் சலாத்தை சொல்லிட்டு வருவோம் நன்மையை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்கு எளிய வழி அல்லவா சொர்க்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாமே இதன் மூலம் என்று அப்துல்லா இபனு உமர் அலி எல்லா ஒன்று சொல்லுவார்கள் என்ற வரலாற்று குறிப்பை பார்த்தோம் இப்ப அன்பான சகோதரர்களே எனவேதான் பெருமானார் சலாம் சொல்லுங்கள் வெறுப்பு வேண்டாம் பகை வேண்டாம் எதிர்ப்பு உணர்வு வேண்டாம் இதையெல்லாம் அடித்து ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து துடைத்து எரிய வேண்டும் என்றால் யாரை பார்த்தாலும் அசலாம் அழைக்கும் என்று வாய் நிறைய சொல்லுங்கள் மனதார சொல்லுங்கள் உள்ளத்துக்கும் உள்ளத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குங்க நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு மனோ தத்துவவியல் படிக்கக்கூடியவர்களை பாருங்கள் சொல்லுவார்கள் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்வதுண்டு ஒரு ஊரிலே ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவர் தினசரி ஊரை எல்லாம் சுத்துவார் அப்படி ஊரெல்லாம் சுற்றி வருகிற பொழுது அவருடைய ஊரின் எல்லையிலே ஒருவர் மரக்கட்டை வியாபாரம் என்ன கட்டை சந்தன மரக்கட்டை அவரை மட்டும் மன்னர் ஒரு மாதிரி குறுகுறுன்னு பார்க்குறார் ரொம்ப கோபமான பார்வையில் பார்க்குறார் தொடர்ந்துச்சு மந்திரிகிட்ட ஒரு நாள் சொன்னார் அந்த பையன் அந்த சந்தன கட்டை வச்சுக்கான அவனை அடித்து போடலாம் எனக்கு என்ன என்ன வருது அவனை சிறையிலே கொண்டு வந்து வைத்து வேதனை கொடுத்து அவனை சித்திரவதை செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னார் மந்திரிக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தமாக போச்சு என்ன மனசை எல்லாத்துக்கும் நல்லது செய்கிறாரு அந்த சந்தன கட்டக்காரர் மட்டும் ஏன் இப்படி அடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு வேதனை செய்ய நினைக்கிறாருன்னு சொல்லி நேராக அந்த ஆள்கிட்ட போயிட்டார் மந்திரி சந்தன கட்டை வியாபாரம் உட்காந்து வியாபாரம்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எங்கே போகுது யார் வாங்குறா சந்தன கட்டையை யாராவது பெரிய ஆளுக்கு தான் வாங்குவாங்க நானும் யாராவது வந்து வாங்க 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 பார்த்தா ஒரு பை வாங்க மாட்டேங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு பல்காக ஒரு வியாபாரம் நடக்கும் கண்டிப்பாக என்ன சொல்கிறேன் ஆமாம் இந்த ஊர் மன்னர் இருக்காருல ஒரு நாள் செத்து தானே போவார் அந்த ஆள் செத்தார்னா என் கடையில் தான் சந்தன கட்டை வாங்கணும் அவர் இறந்த பிறகு அவரை எரிப்பதற்கு என் கடையில் தான் என் கடையில் தான் மொத்தமாக வாங்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ நான் மொத்த வியாபாரத்தையும் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க 
உன்னை போன மன்னர் ஏன் ஏன் உனக்கு இந்த எண்ணம் உனக்கு வியாபாரம் நடக்கிறதுக்கு அடுத்தால் சாவணுமா அப்படி நினைக்கலாமா ஏன் தப்பாக நினைக்கிற மன்னர் ஊர் ஃபுல்லாக நல்லது தானே செஞ்சுட்டு இருக்கார் என்று அவருடைய மனதிலே இருந்த அந்த தீய எண்ணத்தை மாற்றி கொடுக்கிறார் உனக்கெல்லாம் நன்மை செய்வாரியா நீ வியாபாரம் நடத்துறதுக்கு உண்டான இன்னும் பல வழிகளை சொல்லித் தருவார் மன்னர் நான் சொல்கிறேன் சிபாரிசு செய்கிறேன் இதை எப்படி வந்து பகிர்ந்து கொண்டு போனான்றதை யோசிப்போம் என்றெல்லாம் ஆலோசனை சொல்கிறார் அவருக்கு அதுக்கடுத்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வருது நல்ல அபிப்பிராயம் வந்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் அந்த மன்னர் ஊர் சுற்றினார் ஊர் ரவுண்ட் அடித்தார் அந்த மரக்கட்டைக்காரர் க கதையையும் பார்த்தார் ஆனால் அந்த முன்னால் இருந்த வெறுப்பு அவருக்கு இப்பொழுது இல்லை கதையை சொல்லிவிட்டு சொல்வார்கள் உண்மையில் ரெண்டு பேரும் பேசவில்லை சந்திக்கவில்லை ஆனால் உள்ளத்தோடு உண்டான அந்த தீய எண்ணம் எவ்வளவு பெரிய பகையை ஏற்படுத்தி விட்டது பற்றீர்களா எனவே தான் உள்ளத்தில் வெறுப்பு வேண்டாம் அதை சமாதானப்படுத்துங்கள் அன்பை கொண்டு வாருங்கள் எப்படி அன்பை கொண்டு வருவது எல்லாருக்கும் சலாம் சொல்லுங்கள் சலாம் சொல்லுங்கள் யாரை பார்த்தாலும் சலாம் சொல்லுங்கள் சலாம் உங்களுக்கு இறைவனின் அருளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பரக்கத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அசரத் அனுசிபு மாளிகை சொல்லுவாங்க யாபுனை இதா தகல்த் அலா அஹலிக்க வசல்லிம் வீட்டுக்குள்ள போறியா சலாம் அலைக்கும் சொல்லிட்டு போ வீட்டுல இருந்து போகும்போது என்ன சாப்பாடுன்னே போகாதீங்க உள்ள வீட்டுக்குள்ள போகும்போதே யாரையும் சத்தம் போட்டே போகாதீங்க வீட்டுக்கு வெளியே கலட்டுகிற செருப்போடு சேர்த்து உங்கள் கோபத்தை எல்லாம் சேர்த்து கலத்தி வையுங்கள் வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நாம் வைக்கக்கூடிய முதல் வார்த்தை வீட்டிலே அல்லாவின் திருநாமமாக இருக்கட்டும் சலாம் அது அல்லாவின் பெயர் அப்துல் சலாம் பேர் வைக்கிறாங்க இல்லையா சலாம்னா என்ன அர்த்தம் சாந்தி சமாதானத்திற்கு சொந்தக்காரன் அர்த்தம் சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் வழங்கக்கூடியவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் அந்த அல்லாவின் பெயரை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளீங்கள் அனுசுமன் மாளிக்கிறாங்க அதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விருந்தாளியா அழைக்கறாங்க சாது பின் உபாதா தன்னுடைய இல்லத்திற்கு நபிகள் நாயகத்தை விருந்தோம்பல் செய்வதற்காக வேண்டி அழைக்கிறார் விருந்தோம்பல் உயர்ந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு இன்னைக்கு அரபிகள் அதை விடாமல் கழிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதில்தான் பரக்கத் என்பதை கொடுத்தவர்களுக்கு தெரியும் விருந்து செஞ்சோம்னு சொன்னா அதனால காசு குறையாது சேர்த்து இன்னும் கூடும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விருந்தாளி வந்து உங்க வீட்டில் உள்ள சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் காசை குறைச்சி விட்டு போறேன்னு நினைக்காதீங்க அவர் வரும்பொழுது அவருக்குரிய உருவை ரிசுக்கையும் கொண்டு வருகிறார் உங்களுக்குரிய ரிசுக்கையும் அவர் தான் கொண்டு வரார் நாங்கள் சொல்ல உங்க ரிசுக்கி சேர்த்து அந்த விருந்தால் தான் கொண்டு வரார் எனவே விருந்தோம்பல் செய்வதை நாம் தள்ளி வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை தாராளமாக செய்யலாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இடத்துல இருந்த பண்பு அதுதான் விருந்தோம்பல் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அந்த பண்பினாலேயே அவர்கள் ஹலீல் என்ற பெயருக்கு போனார்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது விசேஷம் வச்சாதான் விருந்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா விருந்து வைக்கிறதுக்கே விசேஷம் வைக்கணும் இஸ்லாமிய மரபு அதுதான் நம்ம வீட்டுல கல்யாணம் காது குத்து சுண்ணத்து அல்லது வேற ஏதாவது நல்ல காரியம் அப்படின்னா ஒரு சொந்த பந்தத்தை தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு இல்ல அப்படி விசேஷம் வந்ததுனால தான் விருந்துன்றது கிடையாது விருந்துக்காக வேண்டிய விசேஷம் வைக்க வேண்டும் இதுதான் மரபு இதுதான் மரபு இஸ்லாமிய மரபு அதுதான் ரசூல்லா அதை செஞ்சிருக்காங்க சகாபாக்கள் அப்படி அதை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க சாதி பண்ண உபாதா திடீர்னு வந்தார் யார் ரசூல் எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் என்ன எங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு விருந்து தாராளமாக வரேனே என்ன ஃபங்க்ஷன் கேட்கல ரசூல்லா ஏதாவது விசேஷமா கேட்கல விருந்து கூப்பிடுறாரு போகணும் அவ்வளோதான் நான் கடந்த வாரம் சொன்னேன் என்று நினைக்கிறேன் மூமின் ஒரு மூமினுக்கு செய்ய வேண்டிய ஆறு பெரும் கடமைகளில் ஒன்று ஒருவர் விருந்துக்கு அழைத்தால் மனமாற ஏற்றுக்கொண்டு போக வேண்டும் அவர் கூப்பிடுறவர் எந்த தரத்தில் இருந்தாலும் செய்யலாம் அவர் அன்போடு கூப்பிடார் நம்ம வருகை எதிர்பார்த்து கூப்பிடார் பாசத்தோடு அழைக்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நிராகரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லாசு சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி சாட்டு குடி உபாதா ஒரு ஒரு நார்மலான சாபி தான் கூப்பிட்டாங்க விருந்துக்கு ரசூல்லா போயிட்டாங்க வீட்டில் போய் அஸ்லாம் அலைக்கும் அப்படின்றாங்க பதிலே வரல மறுபடியும் அஸ்லாம் அலைக்கும் அப்படின்னா பதில் வரல மூணாவது அஸ்லாம் அலைக்கும் அப்படின்னா பதில் வரல இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு தடவை காரிங் பில் அமுத்துறோம் இல்லைன்னா வெளியே நின்று ஃபோனை தட்டுறோம் ஃபோன் போட்டால் எடுப்பாங்களான்னு சொல்லி எதுவுமே பதில் வேணா பெசாம வந்துடலாம் ஆனால் மரபு என்னவென்றால் அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் மூணு முறை சொல்லியும் பதில் கிடைக்கவில்லை என்றால் திரும்பி வந்து விட வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாம் கற்றுத்தரக்கூடிய பாடம் ரசூல் சல்லாசம் பதில் வரல திரும்பிட்டாங்க திரும்பின பின்னாடி ஓடோடி வருவார் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து யார் இந்த விருந்து கூப்பிட்டாங்கல்ல அந்த மனுஷன் ஓடி வர அஸ்லாம் அழைக்கும் அழைக்கும் சொல்லாம் அழ
என்னங்க நான் வந்து பேசாம மூணு மூணு தடவை சலாம் சொன்னேன் பதில காணும் இப்ப ஓடி பிடிச்சு வரீங்களே அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுல சாட் பண்ண உபாதாரதி எல்லாம் அருமையான ஒரு காரணம் சொன்னாங்க யாரும் சொல்லல நீங்க சொல்றது சலாம் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை உங்கள் மீது அல்லாஹுவின் கிருபை இறங்கட்டும் உங்கள் மீது அல்லாஹுவின் அருள் இறங்க என்ன அடுத்த நாள் வைக்கா சலாமுக்கு உங்கள் மீது அல்லாஹினுடைய பாசம் இறங்கட்டும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு மென்மேலும் வரக்க செய்யட்டும் என்றெல்லாம் பொருள் கொள்ள முடியும் அதை சொல்றீங்க சொல்லக்கூடியது சாதாரண வரா உலகத்தின் இறை தூதராச்சே நீங்கள் துவா செய்த அல்லாஹை நிராகரிப்பானா எனவேதான் நீங்க சொல்லக்கூடிய சலாத்துக்கு நான் ஊட்டு உள்ள இருந்து அனைத்தும் சலாலும் மெதுவாக பதில் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் எனக்கு திரும்ப திரும்ப அல்லாவின் அருள் கிடைக்கணும் நீங்க மீண்டும் மீண்டும் சலாம் சொல்ல வேண்டும் எனக்கு அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொண்டு மின்னும் மின்னும் அல்லாஹுடைய அருளை தர வேண்டும் எனவேதான் நாயகமே நான் உள்ள இருந்து மெதுவா சொல்லிக்கிட்டேன் உங்க காதுக்கு அது கேட்கல நீங்க கோச்சி கூடாது வரணும்னு சொல்லி உள்ள கூட்டு போனாரு விருந்து கொடுத்தாருன்னு அரிசை பார்க்கணும் பண்பான சகோதரர்களே சலாம் என்பது வெறுப்பை மட்டும் களைவதல்ல அல்லாவின் அருளை உங்கள் வீடுகளை தேடி கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம் எனவே இன்ஷா அல்லா இனிமேல் வீட்டுக்குள்ளே போகிற பொழுது ஒருவரை சந்திக்கிற பொழுது எங்கனாலும் சொல்லலாம் சலாம் பண்ணுங்க வேற எதையுமே சொல்ல முடியாது நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் சலாம் சொல்லிட்டு போனாங்க திருமணம்லாம் முடிய எல்லாம் தப்தர்லாம் முடிஞ்சு போச்சு போதால் என்ன சொல்லுவான் சலாம் அலைக்கும் ஜமாத்துக்கு சலாம் அனுமதி தருவீங்களா நிக்கா நடத்துட்டுமான்னு கேட்குறாங்களா இல்லையா ஒரு ஜனாசா விழுந்து போச்சு ஜனாசா கொண்டு வச்சிருக்காங்க தொழுக நடத்த போறாங்க சலாம் வாலைக்கும் நான் அவருடைய பிள்ளை எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க எங்க பாபாவை காண்டி அவர் ஏதாவது கடன் கொடுக்கணும் நான் சொல்றாங்களா இல்லையா இப்ப நல்ல நிகழ்ச்சி கெட்ட நிகழ்ச்சி காலை மாலை இரவு நாள் எதுவுமே கிடையாது எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை சலாம் எனவேதான் இஸ்லாம் மதீனா என்ற மாநகருக்குள்ளே நுழையக்கூடிய அந்த நிமிடம் ரசூருல்லாவின் நாவிலிருந்து அல்லா வெளிப்படுத்துகிறான் சலாம் சொல்லுங்க எல்லா தப்பாத்தா ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கணும் மூணு செய்தி இருக்கு ரெண்டாவது செய்தி சொன்னாங்க சல்லா சொல்லும் அத்தாம் எல்லாருக்கும் உணவு கொடுங்க பசிய போக்குங்க சொந்தங்களை பந்தங்களை இணைத்து வாழுங்கள் சல்லு பில்லையில் வண்ணாசினியாம் இரவில் மக்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கிற பொழுது நீங்கள் எழுந்து தொடுங்கள் என்றார்கள் வல்ல ரஹ்மான் அல்லா வாய்ப்பு கொடுத்தால் அடுத்த வருத்த வாரங்களிலே இதனுடைய தொடர்களை பார்ப்போம் வல்ல ரஹ்மான் அல்லா ஜல்லஷான் ஹோத்தாலா நபியின் வார்த்தையை முழுவதுமாக கேட்டு பின்பற்றக்கூடிய நல்ல தௌஃபியத்தை அல்லா நம் அனைவர்களுக்கும் தருவானாக ஆமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சத்தமாக பதில் சொல்லுங்க இவ்வளோ நேரம் சலாத்தை கேட்டுட்டு நாங்கள் பதில் கேட்க மாட்டேன்னா என்னங்க இருக்கும் இனிமேல் சலாம் சொன்னாலும் சத்தமாக பதில் சொல்லணும் முடிக்கும் பொழுதும் சத்தமாக சொல்லணும் சேலாமா இன்ஷா அல்லா அலாமு வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகா